are going to learn the second poem from our 10th English textbook. The name of the poem is Basketful of Moonlight. 1.3 Basketful of Moonlight. It is very interesting, important and amazing poem. This poem is originally written in Dogri language and translated into English language. Dogri language is spoken in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. This poem is written by Sunil Sharma. Students, as you know that the childhood is the most enjoyable stage in our life. It is more enjoyable when a child spends most of its time with parents. But some parents can't spend more time with their children. They mostly engaged in earning money for their family. Here is one of the village boy who faces the same situation. He wants to spend more and more time with his father, but his father can't. This poem is a request of the child to the moon. So the name of the poem is given, Basketful of Moonlight. In the poem, the speaker of the poem is an innocent child. A very small child is speaking throughout the poem. He is talking to the moon. The child has innocent ideas. When we learn this poem, we will come to know how innocent the child is. Now, I am going to read this poem. Listen carefully. Now, I am going to read the whole poem line by line. Open your books and look on page number 18. Now, listen carefully. Are you ready? Let's get started. 1.3 Basket full of moonlight. O oh moon, give me moonlight. Basket full or two baskets full with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back. As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. And he goes back early in the morning while I am sleeping. O oh moon! Give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark road so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O oh moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Sunil Sharma, translated from Dogri. Let's learn the poem with their meanings. Line by line. Stanza number one. O oh moon, give me moonlight, basket full or two baskets full with seeds of moonlight. Ya kadwa madhe to mulga mantue. He chandra, mala tuza chandra prakash de. Topli bhar ke wa don topli bhar tuza chandra prakash mala de. Ali ho. सोबतच चंद्रप्रकाशाच्या बियाही मला दे विद्यार्थी मित्रांनो आता तुमच्या मनात प्रश्न पडला असेल चंद्रप्रकाशाच्या बिया कशा भेटतील किंवा चंद्रप्रकाश कसा भेटेल पण या कवितेतील मुलगा जो आहे ना तो खूप निरागस आणि खूप छोटा आहे त्याच्यामुळे तो पुढे काय म्हणतोय ते आपण पाहूया आणि नेमका हा चंद्रप्रकाश किंवा चंद्रप्रकाशाच्या बिया त्याला का पाहिजेत हे पण आपल्याला पुढील कविता वाचल्यानंतर व ऐकल्यानंतर नक्कीच कळेल नेक्स्ट फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मुन्स ऑफ लाईट फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज On the sides of the path, 
म्हणजे काय तर शहरापासून ते माझ्या गावापर्यंत जो मार्ग आहे ना त्या मार्गाच्या दोनही साईड्सला मला काय करायचं आहे तर आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मुन्स ऑफ लाईट छोटे छोटे चंद्र मला पेरायचे आहेत ओके आता त्याला काही चंद्र पेरायचे आहेत तर ते पुढे आहे द होल व्हिलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ऑन माय व्हिलेज इज क्वाईट फा द होल व्हिलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क संपूर्ण गाव जे आहे ते रोज शहरामध्ये जातं कामासाठी म्हणजे गावामध्ये जे व्यक्ती आहेत ते कामगार आहेत ते नोकर आहेत तर ते कामासाठी रोज शहराकडे जातात इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय व्हिलेज इट्स क्वाईट फार आणि जेव्हा ते संध्याकाळी घरी परत यायला लागतात तेव्हा खूप अंधार पडलेला असतो त्यांच्या एरियाच्या मार्गावरती सगळीकडे अंधारच अंधार असतो कारण माझं गाव थोडंसं लांब आहे ना म्हणून द रूट इज टप अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स आणि हो हा जो मार्ग आहे ना तो शहराकडून गावाकडे येण्याचा जो मार्ग आहे तो खूप दूर आणि त्यासोबतच हा रस्ता खाच खळगे विंचू आणि साप यांनी भरलेला आहे आणि म्हणजे रस्त्यावरती खूप साप आहेत खूप विंचू आहेत त्या सगळ्यांनी हा रस्ता भरलेला आहे नायदर बस नॉर कार्टलाईज वेन माय फादर रिटर्स होम आय एम अस्लीप आणि या रस्त्यावरून बसही जात नाही किंवा इतर काट म्हणजेच जनावरांनी म्हणजेच बैल घोडा यासारख्या जनावरांनी ओढणारी गाडीही या मार्गावरून ये जा करत नाही वेन माय फादर रिटर्स होम आय एम अस्लीप आणि जेव्हा माझे वडील जे शहरामध्ये गेलेले आहेत कामावरून जेव्हा ते रिटर्न येतात कामावरून जेव्हा ते परत येतात तेव्हा मी झोपी गेलेला असतो कारण तेव्हा त्यांना यायला खूप उशीर झालेला असतो ओके तर असा तो मुलगा तक्रार करतोय अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाईल आय एम स्लिपिंग आणि जेव्हा ते सकाळी सकाळी त्यांच्या कामावरती जातात म्हणजे जेव्हा ते सकाळी सकाळी शहरामध्ये जातात तेव्हा मी झोपलेलो असतो कारण ते खूप लवकर जातात आणि जेव्हा ते संध्याकाळी येतात तेव्हा ते खूप उशिरा येतात तेव्हा पण मी झोपलेला असतो म्हणजेच माझी आणि माझ्या वडिलांची भेटच होत नाही असा तो मुलगा म्हणतोय हो बोन गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न सरली आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम या ठिकाणी तो मुलगा म्हणतोय ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन हे चंद्रा प्लीज मला तुझं बास्केट फुल ऑफ मून लाईट दे म्हणजे टोपलीवर चंद्रप्रकाश दे आणि तोही कर्जावर दे म्हणजे उधार दे म्हणजे मी तुला तुझा घेतलेला चंद्रप्रकाश परत करेन परत करू शकेन आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न सरली मला ना तो अंधारा जो रस्ता आहे ना ज्या रस्त्यावरती अंधार आहे ना ज्या रस्त्यावरनं माझे बाबा येतात ना तो रस्ता मला उजळून टाकायचा आहे जेणेकरून माझे बाबा माझ्यासाठी लवकर घरी येऊ शकतील आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम ज्याप्रमाणं इतर माझ्यासारखी लहान मुलं आपल्या वडिलांकडून छान छान मस्त मस्त परिकथा ऐकतात गोष्टी ऐकतात त्याचप्रमाणे मलाही माझ्या वडिलांकडून परिकथा आणि छान छान गोष्टी ऐकायच्या आहेत त्याच्यामुळे प्लीज मला तुझी मुन लाईट दे ना 
जेणेकरून तो अंधारा रस्ता उजळून टाकीन आणि माझे वडील लवकर घरी येतील आणि मी त्यांच्याकडे येऊन परिकथा आणि गोष्टी ऐकू शकेन ओ मून गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साईड्स ऑफ द पाथ या ठिकाणी तो मुलगा म्हणतोय ओ मून हे चंद्रा गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट मला टोपलीवर प्लीज मून लाईट दे ना आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून आणि मला ना चंद्रप्रकाशाच्या ज्या बिया आहेत त्या मला पेरायच्या आहेत ऑन द साईड्स ऑफ द पाथ माझे बाबा येतात ना त्या मार्गाच्या दोनही बाजूला मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया पेरायच्या आहेत जेणेकरून जेव्हा त्या बियांपासून चांगलं एक मोठं झाड तयार होईल ना तेव्हा त्याला खूप सारे चंद्र येतील आणि त्या चंद्रामधून त्या रस्त्यावरती खूप सारा लखासा प्रकाश होईल आणि तो रस्ता उजळून निघेल म्हणजेच जे लोक शहरामध्ये गेलेले आहेत ना ते लवकर घरी येतील ते लवकर घरी पोचतील माझे वडील पण लवकर घरी पोचतील आणि मला त्यांच्याकडनं खूप छान छान परिकथा ऐकायला मिळतील गोष्टी ऐकायला मिळतील अशी खूप सुंदर आणि मस्त कविता लिहिलेली आहे मुलांनो सुनील शर्मा यांनी काय विद्यार्थी मित्रांनो आवडली ना ही कविता चला तर आता मी तुम्हाला घरून लिहून आणण्यासाठी काही प्रश्न देतो ते तुम्ही कवितेचा पूर्ण अभ्यास करून सोडविणार आहात ओके क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ मच सीड्स ऑफ द मून लाईट डज द चाइल्ड नीड नाव क्वेश्चन नंबर टू इज वाय डज द चाइल्ड नीड अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट क्वेश्चन नंबर थ्री इज वाय डज द चाइल्ड वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड नाव क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ डू यू स्पेंड युअर इव्हनिंग टाईम विथ युअर फॅमिली मेंबर्स ओके थँक्यू फ्रेंड्स